ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് മുഡ്യൂളാണ് തുടങ്ങിയത് ഫസ്റ്റ് മുഡ്യൂള് ഒറ്റൊരു ചാപ്റ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ നാല് മാർക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ആ ഒരു സാമ്പിൾ പേപ്പറിൽ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മുഡ്യൂളൊന്ന് സ്പീഡായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എസ് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ മാസിൻ്റെ ടൈമിൻ്റെ ഒക്കെ എസ് യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് തുടങ്ങുന്ന വെച്ചാൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മാസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ മാസും അതുപോലെ അതിൻ്റെ നമ്പറും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എക്സ് നോക്കുക സപ്പോസ് യു വാണ്ട് ടു പർച്ചേസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്രൂ അഞ്ഞൂറ് സ്ക്രൂ നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര ഗ്രാമാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ എണ്ണവും ഈ മാസും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് മോളും മോൾ വൺ മോൾ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ മാസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഓർ എ മോളിക്യൂൾ ഈസ് എൻ എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഹൗ എവർ വൈൽ ഡിസ്കസിങ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എ നമ്പർ ഓഫ് റിയാക്ടിങ് ആറ്റംസ് ഓർ മോളിക്യൂൾ ഈസ് മോർ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ദർ മാസ് അപ്പം ഒരു മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്നനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റൻ റിയാക്ടിന് സിമ്പിൾ റേഷ്യോ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം ഓർ മോളിക്യൂൾ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് വിട്ടാൽ മതി എ മോ മോൾ എന്താണെന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എ മോൾ ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ആസ് മെനി എലമെൻ്ററി എൻറ്റിറ്റീസ് അതായത് ആറ്റംസ് മോളിക്യൂൾ ഓർ ഏതർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണെന്നാണ് പറയാം അപ്പം വൺ മോൾ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് സോറി വൺ മോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് അതാണ് അവഗോഡ്രവ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഡാർക്കൻ ചെയ്ത സംഭവം ഓക്കെ ദ ബേസിക് ഐഡിയ ഓഫ് സച്ച് നമ്പർ വാസ് ഫസ്റ്റ് കൺസീവ്ഡ് ബൈ എൻ ഇറ്റാലിയൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അവഗാഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ബട്ട് നെവർ ഡിട്ടാം ബൈ ഇൻ ദ നമ്പർ അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്നാണ് പറയുക സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ മോൾ അതാണ് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് വിടുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഫോർമുല ഇപ്പം എച്ച് ടു ഈ ടേബിൾ നോക്കുക എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ആണ് അപ്പം ഇതിൽ എത്ര ആറ്റംസ് എത്ര അയേൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എച്ച് ടു അപ്പം രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പം ടു ആറ്റംസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് വൺ ആറ്റം ഓഫ് ഓക്സിജൻ സിമ്പിളാണ് എൻ എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമോണിയ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ആറ്റം ഓഫ് നൈട്രജൻ ത്രീ ആറ്റംസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ സിമ്പിളാണ് അത് നോക്കുക വൺ മോൾ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിലായാലും വൺ മോൾ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൺ മോൾ കാർബണിൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആറ്റംസ് എത്ര ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നിങ്ങൾ എത്ര എഴുതേണ്ടത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ വൺ മോൾ ഓഫ് ഓക്സിജനിൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ചോദിച്ചാൽ കണ്ണില്ലേ ഇത് ഇതാണ് ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് മോൾ മാസ് ആൻഡ് നമ്പർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വൺ മോൾ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ആണ് മോൾ ആർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ഇത്ര ആറ്റംസ് മാസ് ഓഫ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ എലമെൻറ്ററി എൻറ്റിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് പഠിച്ചു നോക്കുക റിലേറ്റീവ് അറ്റോ മാസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഈ മൊഡ്യൂൾ അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ജസ്റ്റ് ഇതിലൊന്ന് വായിച്ചു വിടുക പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ മോളാർ മാസ് മോളാർ മാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ
അതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിളിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു വിടുക ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഇത്രയും ഈക്വേഷൻസ് ഓരോന്നും ഇപ്പം മോഡർ മാസം കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ അറ്റോമിക് മാസം കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഉള്ളതൊന്നും ജസ്റ്റ് വായിച്ച് വിട്ടാൽ മതി നമ്പർ കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ മോളർ മാസ് അറ്റോമിക് മാസ് അതുപോലെ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല അറിയായിരിക്കും എന്താ ടേബിൾ വൺ പോയിന്റ് സിക്സിലുണ്ട് അമോണിയ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല എൻ എച്ച് ത്രീ അതിൻ്റെ എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല എന്ത് തന്നെയാണ് എൻ എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ത്രീ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അത് എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ് എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് കെമിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ഫോർമുല പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇപ്പം എച്ച് ടു ഒ വാട്ടർ നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും അതൊരു കൺഫേംഡ് ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ പറയുക പേഴ്സൻറ്റേജ് കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക കാരണം ഇതിൽ ഫുള്ള് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഈസിയാണ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പ്രോബ്ലംസ് അല്ല ഇത്രയിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ സ്റ്റോഷിയോമെട്രി ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു യു ഹാവ് സ്റ്റഡി ദാറ്റ് റിയാക്ഷൻ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കെമിക്കൽ കെമിക്കലിൻ്റെ ഇതിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ എഫ് ഇ എഫ് ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ അയാണാണേ ഫോർ എഫ് ഇ പ്ലസ് ത്രീ ഒ ടു ഗിവ്സ് ടു എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക എത്ര മോളിക്യൂൾ ഇപ്പം നാല് ആറ്റംസ് ഓഫ് അയൺ ഉണ്ട് മൂന്ന് മോളിക്യൂൾ ഓഫ് എന്തുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് മോളിക്യൂൾ രണ്ട് ഫോർമുല യൂണിറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ ആ മോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഇതിൽ വേണ്ടാണ്ട് കോറി ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഇത്രയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആ ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഓരോന്നിൻ്റെയും മോള് കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എവഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്താണ് മോളിക്കുലാർ മാസം എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ എക്സാമ്പിളെല്ലാം ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും വായിച്ചു നോക്കി ഇതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ച നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്ന് സമ്മറി ചെയ്യാലോ കെമിസ്ട്രീൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിച്ച് കെമിസ്ട്രി മെഡിസിനിൽ അതുപോലെ ടെക്നോളജിയിൽ ഫുഡിലൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പഠിച്ച് അതുപോലെ മാറ്റർ പഠിച്ചു പിന്നെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ബൈ എനി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ദ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ഓൾ ദ റിയാക്ടൻസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എത്രയാണോ റിയാക്ടറിൻ്റെ മാസ് അതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അപ്പം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡെഫിനറ്റീവ് പ്രൊപ്പോർഷൻ്റെ ലോ പഠിച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ലോ പഠിച്ച് ഡാൽട്ടൺ തിയറി പഠിച്ച് ആറ്റം എന്താണെന്ന് പഠിച്ച് മോളിക്യൂൾ എന്താണ് പിന്നെ എലമെൻറ്റ് എന്നാണ് ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് പഠിച്ച് പിന്നെ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ പഠിച്ചു പിന്നെ മോളാർ വോളിയം എങ്ങനെയാണ് മോളിക്കുലാർ മാസ് കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആ ലാസ്റ്റ് വാട്ട് യു ഹാവ് ലേൺഡ് എന്നുണ്ട് അത് വായിച്ചിട്ട് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ മാത്രം ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ എക്സസൈസ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നോക്കിയാൽ